Hi friends, in the Indian polity, we will see the simple majority. Now, we will see the Parliament of the Parliament. We will see the Parliament of the Parliament. We will see the Parliament of the Parliament. We will see the Act of the Act of the Act. We will see the procedure of the Act. And the bill introduction is the same as the members of the Act. We will see the Act of the Act. We will see the Act of the Act. We will see the Act of the Act. இந்த பாஸ் பண்ற இந்த எடத்திலதான் நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி பில்ஸ் ஒவ்வொரு பில்லுக்குமே வந்து அது சிம்பிள் மெஜாரிட்டியில பாஸ் ஆகணுமா இல்ல ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியில பாஸ் ஆகணுமான்னு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்டினரி பில் அண்ட் மணி பில் இது ரெண்டும் எடுத்தோம்னா அது வந்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டியில பாஸ் பண்ணாலே போதும் அதுவே கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பில் அதாவது அரசியல் சட்ட திருத்தங்கள் பண்றதுக்காக ஒரு மசோதா கொண்டு வராங்கன்னா அந்த மசோதா ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியில் பாஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அது ஒரு சட்டமாக மாற முடியும் இந்த த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பில் அதாவது ஆர்டினரி பில் மணி பில் அண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பில்னால் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தனி வீடியோவில் பார்ப்போம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த சிம்பிள் மெஜாரிட்டி அதாவது எளிய பெரும்பான்மைன்றது என்ன ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி இந்த சிம்பிள் மெஜாரிட்டின்றது எந்தெந்த பில்ஸ்க்கு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுனா ஆர்டினரி பில் அண்ட் மணி பில் ஓகே வாட் இட் இஸ் At least half of the members present and voting supporting the bill. Simple majority na enna na annaikku session ku vandavangala at least half the members and the bill ku support panni vote pananum. Appo da adu vandu simple majority la pass anadha eduthupanga. And javaikku vandavargal kurainda pacham paadi per sammadikka vendum. Inda paadi per endradhu nam eppadi calculate pandradhu. For example லோக் சபாவில் ஒரு பில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அன்றைக்கி வந்து ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ்மே வந்திருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் அப்போது ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை டூன்னு போட்டிங்கன்னா டூ செவன்ட்டி டூ பாயிண்ட் சம்திங் கிடைக்கும் அது கூட ஒன்றுன்றத ஆட் பண்ணிக்கணும் பிகாஸ் குறைஞ்சபட்சம் பாதி பேருக்கு மேலன்னும்போது ஒருத்தவங்களாவது அதிகமாக இருக்கணுன்ற கன்சிட்ரேஷன் தான் ஸோ இது வந்து டூ செவன்ட்டி த்ரீ அப்போ ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு பேர் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிற ஒரு நாளில் இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு பேராவது அந்த பில்க்கு ஓட் பண்ணால் தான் அது வந்து பாஸ் ஆகியிருக்குன்னு சொல்லுவோம் அன்றைக்கி வந்ததே வந்து இரநூறு பேர் தான் அப்போ இரநூறு பை ரெண்டுன்னு போடும்போது நூறு வரும் ஸோ ப்ளஸ் ஒன்று போட்டிங்கன்னா நூற்றி ஒன்று ஸோ நூற்றி ஒரு பேராவது அந்த பில்க்கு சப்போர்ட் பண்ணி ஓட் பண்ணணும் வந்ததே நூறு பேருன்னும் போது சிம்பிள் நூறு பை ரெண்டுன்னும் போது ஐம்பது வரும் ஐம்பது ப்ளஸ் ஒன்று ஐம்பத்தி ஒன்று ஸோ பில் பாஸ் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஓகே லோக்சபாவில் அன்றைக்கி வந்ததே வந்து ஒரு ஐம்பது பேர் தான் சொல்லிட்டு வச்சுப்போம் அப்போ ஐம்பது பை ரெண்டுன்னு போட்டிங்கன்னா இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி ப்ளஸ் ஒன்று வந்து இருபத்தி ஆறு ஸோ இருபத்தி ஆறு பேர் ஓட் பண்ணிட்டால் ஒரு பில் வந்து பாஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாமா கண்டிப்பாக கூடாது பிகாஸ் இந்த ஐம்பது இந்த நம்பர்லாம் வரும்போது அன்றைக்கி பார்லிமெண்ட் செஷனே நடக்காது என்ன காரணம்னு கேட்கலாம் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் ஒரு பாயிண்ட் தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது கோரம் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கோரம்னால் என்னென்னா டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் அதில் பத்தில் ஒரு மடங்காவது மெம்பர்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்தால் தான் எந்த பார்லிமெண்ட்ரி ப்ரொசீடிங்ஸும் நடத்தவே முடியும் ஸோ இதில் பத்தில் ஒரு மடங்குன்னும் போது லோக்சபாவை எடுத்துப்போம் லோக்சபாவோட டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த்தே ஃபைவ் ஃபிஃப்டினா அதை பத்தால் அடிங்க ஐம்பத்தஞ்சு வாங்க அதேமாதிரி ராஜ்யசபாவோட டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் டூ ஃபிஃப்டினா அதை பத்தால் அடிச்சிங்கன்னா இருபத்தஞ்சு பேர் அப்போ எந்த ஒரு நாளாக இருந்தாலும் லோக்சபாவில் ஐம்பத்தஞ்சு பேர் ராஜ்யசபாவில் இருபத்தஞ்சு பேர் வந்திருந்தால் மட்டும்தான் அன்றைக்கி எந்த செஷன் இல்லை எந்த ஒர்க் எதுவுமே நடத்த முடியும் சப்போஸ் இந்த கவுண்ட் வரலனா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டால் சிம்பிள் அன்றைக்கி செஷனே நடக்காது அன்றைக்கி வந்திருந்ததே ஐம்பத்தஞ்சு பேர் தான் நான் ஓட்டிங்க்கு போகலாமான்னு கேட்டால் தாராளமாக போகலாம் ஐம்பத்தஞ்சு பேர்னும் போது அதில் பாதி பார்ப்பீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி எட்டு வரும் ஸோ இருபத்தி எட்டு ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு எடுத்திங்கன்னா ஒரு இருபத்தி ஒன்பது பேர் ஓட் பண்ணால் அன்றைக்கி அந்த பில் வந்து பாஸ் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ சிம்பிள் மெஜாரிட்டி இந்த எளிய பெரும்பான்மைன்றது எந்தெந்த பில்ஸ்க்கு இருக்குன்னா ஆர்டினரி பில் அண்ட் மணி பில் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்டோன்னா அன்றைக்கி வந்திருந்ததில் அட்லீஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தி மெம்பர்ஸ் வந்து அந்த பில்க்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் இதுதான் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் லிங்க் இருக்குது அங்கேயும் ஜாயின் பண்ணி கேட்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டூ வே ஸ்டடிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோஸோட உடனடி அப்டேட்ஸ்க்கு இந்த பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ